7 de cada 10 personas que ingresan a tu tienda en línea no terminan su compra. Y si hacemos una simple búsqueda en Google buscando carritos abandonados, vamos a encontrar una gran variedad de resultados. Hay algunas fuentes que estiman que el 65% del tráfico de las tiendas en línea se queda en carritos abandonados y algunas otras que hasta el 85% del tráfico de las tiendas en línea son carritos que se abandonan. Y en mi experiencia te puedo decir que estas cifras no están tan alejadas de la realidad, ya que hay estudios que demuestran que alrededor del 70% del tráfico de las tiendas en línea terminan en carritos abandonados. Esto se puede traducir en 7 de cada 10 personas que ingresan a tu tienda en línea no terminan su compra. Pero independientemente del porcentaje, podemos inferir que el abandono de carritos en las tiendas online cuesta no solo miles, sino millones de pesos y de dólares al año por cuestión de ventas que no se ejecutan. Pero hay una buena noticia, y es que siguiendo buenas prácticas y una estrategia clara en la optimización de pagos, podemos reducir el porcentaje de carritos abandonados. Todo se reduce a comprender dónde están los clientes abandonando sus carritos, por qué lo hacen y tomar cartas en el asunto. Es por eso que a continuación profundizaremos en la optimización de carrito de compras. Te mostraré algunos ejemplos de carritos de compras de empresas que lo están haciendo excepcionalmente bien. Y con esto sabrás cómo optimizar el carrito de compras para tu tienda online. Y a su vez, en la parte final del video, te voy a compartir mis 7 tips para reducir tu porcentaje de carritos abandonados. Así que comencemos. Para eso primero tenemos que respondernos a la pregunta. ¿Por qué necesitamos optimizar nuestro carrito de compras? Y la respuesta es muy simple. Se trata de satisfacción del cliente y te lo pongo de esta manera con un ejemplo del mundo físico cuántas veces te has salido de una tienda porque ves que las filas son demasiadas largas o que el cajero es demasiado lento te aseguro que más de alguna ocasión y te aseguro que tus clientes lo han hecho en tu tienda en línea en más de una ocasión ya sea que el proceso de pago sea demasiado complicado o que los costos adicionales sean sumamente altos en cada una de estas situaciones te aseguro que este cliente potencial salió de tu tienda buscando una opción que fuera más conveniente, más rápida y menos confusa. Y tenemos que recordar que los clientes al día de hoy se preocupan cada vez más por la velocidad, la seguridad y la accesibilidad. Cuanto más fácil sea para los clientes ingresar, encontrar lo que buscan y pagar, es más probable que realicen una compra. Piénsalo de esta manera, tu carrito de compras es el último eslabón donde se ve materializada la experiencia del cliente. Es por eso que debemos acercarnos a brindar una experiencia perfecta, ya que si no lo hacemos, corremos el riesgo de perder estos clientes. Ahora, lo creas o no, hay un lado positivo de tener carritos abandonados. Nos da la suficiente información para conocer el comportamiento de los clientes y saber por qué están abandonando los carritos. Ya sea que tengas tiempos de carga lento, pocas opciones de pago o diseño móvil deficientes, en los abandonos de carrito nos damos cuenta exactamente de quién es nuestro cliente y qué es lo que está buscando. Esta información nos permite resolver rápidamente los puntos de fricción, optimizar la experiencia de pago y aumentar la satisfacción de los clientes. ¿Qué aspecto tiene un carrito de compra optimizado? Veamos algunos ejemplos. El primero de ellos es Magic Spoon. Su carrito de compras es simple y 100% enfocado a la marca. Desde la combinación de colores, las fuentes y el estilo de los botones. Como bien puedes ver, todas las llamadas son claras y fáciles de usar. A su vez tiene un botón de suscríbete y ahorra, el cual genera importantes ingresos y le recuerda a sus compradores que si compran frecuentemente obtendrán un mejor precio. Every Man Jack. Este carrito de compras es excepcional por varias razones. La barra de envío gratuitos ofrece un incentivo para que los clientes llenen su carrito con más productos con afán de alcanzar este envío sin costo. Como podemos ver, también se logra una optimización al siguiente nivel, ya que se les brinda a los compradores la opción de elegir una variante para cada producto. Darle a tu cliente la opción de elegir variantes de productos desde el checkout minimiza los carritos abandonados, ya que ofrece una mejor experiencia del usuario. También podemos ver que el carrito es simple, minimalista, y tiene un toque especial recordándole a los clientes que se planta un árbol por cada compra que se realiza. El siguiente es Ali Up. El carrito de compras Ali Up es muy simple a la vista y el esquema de color encaja perfectamente con la marca. Las ventas cruzadas se mejoran con calificaciones y reviews de los productos y se destacan con un fondo sombreado único. Y esto sin mencionar las variantes de color, ya que los compradores pueden seleccionar diferentes colores de sus productos, dándole un toque especial al checkout. Al igual que Everyman Jack, este carrito presenta una barra de envío gratuito 
con un corazón que nos indica que ya se ha desbloqueado el envío gratuito. Y sí, el corazón se torna de color rojo cuando desbloqueas el envío gratuito. En general, el carrito tiene una gran experiencia de usuario. Y una vez que te he explicado esto, ahora te voy a comentar cuáles son las 7 formas de optimizar tu carrito de compras. Así que toma nota. Número 1. Incluir un resumen de pedido. Ofrece a tus clientes detalles completos sobre lo que hay en su pedido. Tienes que mostrar claramente detalles como nombre y foto de cada producto. Color, tamaño y precio del artículo Costo total incluido desglose de envíos, tarifas, impuestos y demás costos adicionales Opciones de pago y tiempo de entrega estimado En segundo lugar, llamadas de acción claro la inclusión de llamadas de acción claros nos ayuda a optimizar nuestro carrito de compras. Y esto es tan sencillo como etiquetas en los botones que nos indiquen cuál es el paso siguiente. Proceder al pago, continuar comprando, contactar a soporte y demás información esencial para que los clientes sepan qué es lo que sigue, mismo que los ayudará a completar el pedido. Número 3. Incluye múltiples opciones de pago. El e-commerce al día de hoy es súper competitivo por lo que tus clientes esperan diferentes opciones para poder pagar. Ofrecer a tus usuarios diferentes opciones para pagar garantiza que van a tener al alcance su opción favorita, lo que nos ayudará a generar ventas más fácil. Número 4. Ofrecer soporte. Uno de los factores principales para ganarse la confianza de los clientes es ofrecer opciones de soporte claras y rápidas. Ofrecer soporte o chat en vivo nos ayuda a tres principales cosas. Generar confianza, aumentar las conversiones y potenciar la identidad de tu marca. Número 5. Recuerda que las compras se hacen en celular. Si bien te aseguro que estás recibiendo compras en computadoras de escritorio, pero la gran mayoría de ellas se realizan desde celular, por lo que el abandono de carritos es mucho mayor en estos dispositivos. Los ejemplos de checkouts que te mostré son de tiendas que están optimizadas para dispositivos móviles, por lo que si tu checkout, tu pasarela de pagos o tu tienda en línea no está pensada para dispositivos móviles, recomiendo que comiences a trabajar en ello desde hoy. Número 6. Tiempos de carga rápidos. Si las personas tienen que esperar demasiado que cargue tu sitio, es 75% más probable que abandonen su compra. Para la mayoría, si tu sitio no carga en 3 segundos o menos, es muy probable que vayan a otro lugar. Si estás buscando aumentar las conversiones, asegúrate que tus tiempos de carga estén dentro del promedio. Y por último, punto número 7, ofrece productos complementarios. La venta cruzada, upsell o productos complementarios es una estrategia excelente para incrementar el ticket promedio de venta. Y ofrecerlo en el carrito o en el checkout es el lugar perfecto. Ofrecer recomendaciones de productos personalizadas no solamente puede ayudarte a aumentar tu porcentaje de conversión, sino que también tu ticket promedio de venta. Muy bien, espero que estos ejemplos y estos consejos para optimizar tu carrito de compras te ayude a reducir tu tasa de carritos abandonados. Y ya que estamos hablando de carritos abandonados, te dejo dos opciones. La primera, esta serie de videos que te explica cómo recuperar carritos abandonados mediante email marketing. O la segunda, esta recomendación del algoritmo de YouTube basado en tu comportamiento. Sabemos que cualquiera de las dos opciones te va a ayudar a llevar las ventas de tu tienda en línea al siguiente nivel. Nos vemos en el siguiente video.